सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें ये देखो क्या बना है हमारा होम मेड क्रीमी वाइट सॉस पास्ता एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में एक एक पास्ता बिल्कुल चीज़ी सॉस के साथ कोटेड है बस ऊपर से डालना है थोड़ी सी चीज़ और हर्ब्स हाय मेरे प्यारे दोस्तों कैसी चल रही है आप सबकी कुकिंग आज मैं सोच रही हूँ बच्चों का फेवरेट वाइट पास्ता बनाऊं और आप सबके साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करूं क्योंकि मुझे आपके साथ रेसिपी शेयर करने में बहुत मज़ा आता है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा खास करके जिसको बच्चे हों और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और ऐसी रेसिपीज आपके लिए ला सकूँ तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं वाइट पास्ता क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे तो इसके लिए मैंने ये दो कप पास्ता लिया है ये लगभग 200 ग्राम पास्ता है बच्चे इसे पाइप पास्ता भी कहते हैं मेरे बच्चे तो इसे पाइप पास्ता कहते हैं ये पैने पास्ता है एक्चुअली इजीली अवेलेबल है मार्केट में आप चाहें तो वैसे कोई और भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं इसे बॉयल करने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े से कंटेनर में चार से पाँच कप पानी बॉयल करने रखेंगे फिर आप इसमें डालेंगे एक टी नमक और आधा टीस्पून ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे ही इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे पास्ता और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको इसी स्टेज में इसमें नमक डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पास्ता अंदर से ना बहुत फीके होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो उनमें खुद का कोई खास फ्लेवर नहीं होता है तो इस समय अगर आप मिस कर दिए उसमें नमक डालना तो आपका चांस मिस हो जाएगा उसको अच्छे से फ्लेवर करने का तो ध्यान रखिए बॉयल करते समय ही आपको नमक डालना है और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है वरना आपका पास्ता ऑयली हो जाएगा और वो सॉस की जो कोटिंग होती है ना उसे अच्छे से कोट नहीं कर पाएगा और ये टिप मुझे किसी बहुत बड़े शेफ़ ने भी दिया था कि पास्ता और नूडल्स बॉईल करते समय ना बहुत ज़्यादा ऑयल भी मत डालो वरना अगर उसकी कोटिंग पहले से ही ऑयली रहेगी तो वो जो कोटिंग और मसाला रहता है उसको अच्छे से कोट नहीं कर पाएगा तो इसे मिक्स करते रहिए और इसमें बॉयल आने दीजिए तो ये दो टिप्स इम्पॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बताए तो इसे ध्यान रखिएगा तो इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही ऐसे पकाना है बॉईल करते हुए बीच बीच में आप चाहें तो इसे स्टर कर सकते हैं ताकि यह सब आपस में चिपके ना और इसे सिर्फ 80 परसेंट तक के ही पकाना है मतलब कि इसमें अभी भी थोड़ी कसर बाकी होनी चाहिए तो मैं आपको एक पास्ता तोड़ के दिखाती हूँ ये देखिए इसकी हल्की सी वाइट रिंग बन रही है ऊपर से आप देख सकते हैं ये अच्छे से टूट रहा है लेकिन अभी भी इसमें एक थोड़ी सी कसर बाकी है यानी कि इसमें अभी भी थोड़ा कच्चापन बाकी है जो कि हम पकाएंगे इसको सॉस के साथ इसे इंग्लिश में आल दानते कहते हैं तो बस इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है ये 80 परसेंट पक गया है इसी स्टेज में हम इसे छान लेंगे और इसकी कैरी ओवर कुकिंग बंद करने के लिए हम इसे नॉर्मल या फिर ठंडे पानी के नीचे अच्छे से ऐसे धो लेंगे कैरी ओवर कुकिंग यानि जो भी पास्ता या नूडल्स अपने आप में इसे गर्म हो जाते हैं उसकी अपनी गर्माइश में थोड़े से और सॉफ्ट और मशी हो जाते हैं उसे कैरी ओवर कुकिंग कहते हैं तो उसे बंद करने के लिए हम इसे ठंडे पानी में धो लेंगे और उसके बाद इसे बस ऐसे थोड़ा सा छन्नी के ऊपर ही या फिर आप चाहें तो किसी ट्रे के ऊपर थोड़ा सा ऐसे फैला दीजिए और इस समय आप चाहें तो इसके ऊपर एक टी तेल स्प्रेड कर सकते हैं अगर आप इसे बाद में बना रहे हैं ताकि आपस में चिपके ना नेक्स्ट एक पैन में मीडियम फ्लेम पर मैं दो टीस्पून तेल गरम कर लूँगी आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून लहसुन ये बारीक कटा हुआ लहसुन है इसे 30 से 40 सेकंड फ्राई कर लेंगे जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा प्याज कटा हुआ तो यहाँ पर मैंने प्याज को ऐसे काटा है ये बस आधा ही प्याज है बहुत ज़्यादा प्याज भी हमें नहीं यूज़ करना है क्योंकि हम इसमें और भी वेजिटेबल्स यूज़ करने वाले हैं इसे बस एक से दो मिनट के लिए ही पकाना है इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है और इसके बाद हम इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी गाजर और फिर मैं डाल रही हूँ आधा कैप्सिकम ऐसे कटा हुआ और एक मुट्ठी भर कॉर्नस कॉर्नस मैं थोड़े से कभी कभी ज़्यादा भी डाल देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो वेजिटेबल्स मैंने यूज़ किए वही आपको डालने हैं आप चाहें तो अपने मर्जी की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं और जो ना पसंद हो बस उसे स्किप कर दीजिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही सब चीज़ें यूज़ करना है और आप चाहें तो इस समय मशरूम या फिर चिकन भी पका सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ 
तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस अभी भी बाकी होना चाहिए क्योंकि ये सॉस में भी जाके पकेंगे तो बस इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे नेक्स्ट वाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन में चार टेबल मक्खन लेंगे ये रेगुलर सॉल्टेड मक्खन है और इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखना है ताकि आपका मक्खन जले ना और जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डालेंगे चार टेबलस्पून भर के मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लार और इसे मिक्स करते जाएंगे लो से मीडियम फ्लेम पर तो इसे ऐसे ही पकाते जाएंगे इसे लगातार चलाते हुए ताकि ये नीचे से जले ना तो इसे ऐसे ही पकाना है तीन से चार मिनट के लिए या जब तक मैदे का कच्चापन निकल ना जाए और वो हल्का सा ना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा आपको खुद देख के ही पता चलेगा कि मैदा हल्का सा भून गया है और उसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही है पर ध्यान रखिए इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही करना है और एक इम्पॉर्टेंट टिप बटर और मैदा का रेशो हमेशा ही सेम होना चाहिए वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा है और मुझे बहुत सारे व्हाट्सअप क्वेश्चंस भी आते हैं कि वाइट सॉस बनाने के लिए मैदा और बटर कितना होना चाहिए क्योंकि कोई कोई मैदा ज़्यादा डाल देते हैं बटर कम डाल देते हैं तो उनकी जो सॉस होती है ना वो बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी और कच्ची कच्ची बनती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जब भी आप क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बनाएं मैदे और बटर का रेशो हमेशा सेम रखें तो इस तरह से आपकी जो वाइट सॉस तो इस तरह से आपकी जो वाइट सॉस होगी वो हमेशा लम्प फ्री बनेगी और क्रीमी बनेगी तो अब बस मैदा भी अच्छे से पक गया है ये कम से कम चार चार मिनट हो गए मुझे लगभग इसे पकाते हुए अब हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे तो इसमें दूध ऐड करते जाइए धीरे धीरे ताकि इसमें कोई भी और इसे मिलाते भी जाइए ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना रहे तो इसे लगातार मिक्स करते जाइए आप चाहें तो गैस का फ्लेम इस समय लो कर सकते हैं और यहाँ पर मैं दो कप दूध यूज़ कर रही हूँ तो इसे थोड़ा थोड़ा दूध ऐड तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाइए और इसे लगातार मिक्स करते जाइए ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहें और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि मिक्सचर गाढ़ा होने लगेगा ये देखिए आप देख सकते हैं कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा और पकाना है ये परफेक्ट क्रीमी वाइट सॉस बेस नहीं बना है इसे अभी हमें लगातार पकाना है लम्ब्स निकालने के बाद तो इस समय हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक आधा टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स आधा टीस्पून स्पून मिक्स हब सीजनिंग और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इस सॉस को और थोड़ा पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि इसमें थोड़ा सा एक दो बॉईल आ जाए लेकिन अब पता कैसे चले कि किस स्टेज पर हमें पास्ता डालना है तो उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टिप है जब भी आप इसमें कोई भी स्पून डाल के देखें और जो बैक ऑफ द स्पून होता है मतलब जो पीछे का हिस्सा होता है वो उसको अच्छे से कोट कर ले ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ तो बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है पास्ता डालने की ये थम रूल बना लीजिए ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए वरना अगर आपकी सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो उसमें पास्ता अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा मतलब उसमें आपका पास्ता पक ही नहीं पाएगा तो पास्ता कच्चा रह जाएगा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए बस यही कंसिस्टेंसी परफेक्ट है पास्ता को बॉयल करने के लिए तो इस समय हम डालेंगे हमारे सारे कुक किए हुए वेजिटेबल्स जो हमने पहले तैयार किए थे और फिर मैं इसमें डालूंगी बॉईल किया हुआ पास्ता अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे जैसे सारी वेजिटेबल्स और पास्ता अच्छे से वाइट सॉस ग्रेवी से कोट हो जाए उसमें बॉईल होकर और उसकी जो भी फ्लेवर्स हैं उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले तो अगर फ्रेंड्स आपको इस समय आपकी सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप उसमें दो टेबल स्पून मिल्क या फिर रेगुलर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं तो बस हमें इसे दो से तीन मिनट ही और पकाना है बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना आपका पास्ता एकदम पूरा पक के मैशी हो जाएगा और वो अंदर जाके टूट फूट जाएगा तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और बस अब इसमें मैं डाल रही हूँ सबका और मेरा भी फेवरेट चीज़ तो मैंने यहाँ पर तीन से चार टेबल ग्रेटेड चीज़ यूज़ किए वैसे तो आप चाहें तो जितनी मर्जी चीज़ आप डाल सकते हैं क्योंकि कभी कभी तो ऐसे यमी डिशेज़ खाना बनता है मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मुझे तो हमेशा जब भी मैं वाइट सॉस पास्ता खाती हूँ मुझे लगता है आज तो खा लेती हूँ कल से कंट्रोल करूँगी 
कि आपके मन में भी ऐसी सोच आती है क्या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो बस अब ये चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म परोसेंगे ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ी स्मूथ और क्रीमी वाइट सॉस ग्रेवी का पास्ता बना है आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेड चिली फ्लेक्स थोड़ा सा और मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग और थोड़ी सी और मेरी फेवरेट ग्रेटेड चीज़ और एक बात मैं आपको बताना भूल गई जो ऑथेंटिक स्टाइल का जो इटालियन पास्ता होता है ना जो रेस्टोरेंट्स में या जो इटली में सर्व किया जाता है उसमें जो सॉस होती है ना वो उतनी ही होनी चाहिए प्लेट पर जितनी वो पास्ता को कोट करे तो बस मैं आपको ये बात बतानी थी हमारा पास्ता तैयार हो गया है आई एम श्योर बच्चे तो इस पर टूट ही पड़ेंगे जब स्कूल से आएंगे तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मुझे और प्रोत्साहित करने के लिए और साथ ही चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूँ क्योंकि मुझे आपके साथ रेसिपी शेयर करने में बहुत मज़ा आता है आप चाहें तो इसे गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में बाय